আচ্ছা বিজনেস কার্ড ডিজাইন বা ভিজিটিং কার্ড ডিজাইন লিখে সার্চ করলে এরকম কার্ড আসবে এখন এরকম একটা কার্ড আমরা যদি ডিজাইন করতে চাই তাহলে কিভাবে করবো বাংলাদেশে তো যেহেতু আমরা ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্ট হিসাবে করে কাজ করি এই জন্য আমরা এখানে উইথ নিব হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ অবশ্যই পাশে থাকতে হবে এটা কিন্তু মাস্ট বি ইঞ্চে থাকতে হবে এতটুকু ক্লিয়ার আমরা আর হাইট হইতে হবে হচ্ছে টু তো এটা আমরা ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্ট হিসাব করে এখানে দেবো হাইট টু অবশ্যই ইঞ্চি আর্ট বোর্ড আর্ট বোর্ড হচ্ছে আমরা আপাতত নেব দুইটা যেহেতু আমরা ফ্রন্ট এবং ব্যাক পার্ট করি আচ্ছা ভিডিও অন করার কারণ অফ করে রাখবেন এবার আসেন ব্লিড ব্লিড নিব আমরা জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ ইঞ্চ করে হ্যালো এটা হচ্ছে জি বলেন এটা হচ্ছে আমাদের ভিজিটিং কার্ডের চারো পাশে এতটুকু করে এরিয়া বাড়তে থাকবে যে এরিয়াটা মূলত হচ্ছে আপনার প্রিন্টের পরে কাটিং এর সময় এটা হচ্ছে কাটিং এর সময় ইউজ হবে ঠিক আছে এটা কাটিং এর সময় যায় এই জায়গাটা কেটে যায় তো এই দুটো জায়গা আমরা বাড়তে রাখবো কালার মোড সিএমওয়াই কে রাস্তা থাকবে তিনশো এগুলো সব ঠিক রেখে আমরা যখন ওকে দিব ক্রিয়েট দিব আমাদের ভিজিটিং কার্ডের জন্য একটা টেম্পলেট রেডি হবে জমিন হবে স্পেস ধরলে হাত আসবে এবং ক্লিক করে টান দিলে এরকম মুভ হবে ঠিক আছে এবার আমরা এখানে কি করবো ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল আচ্ছা মোট মনে চেঞ্জ করে ফেলছি আমরা কাজ করার জন্য এখান থেকে নিব হচ্ছে ফার্স্টে আমরা একটা রেক্টাঙ্গেল রেক্টাঙ্গেল নেওয়ার পরে এখানে ক্লিক করবো এবার আমরা এখানে আমাদের যে উইথ আছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আর এখানে হচ্ছে টু সেটা আমরা দিব দেওয়ার পরে এবার আমরা এখান থেকে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থেকে মাইনাস করবো জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ 
যদি এটা আপনার বাংলাদেশি ক্লায়েন্টের জন্য হইতো তাহলে আমরা থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ থেকে মাইনাস করতাম জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ টোটাল কথা হচ্ছে ভিজিটিং কার্ডে আমরা জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ করে হাইট এবং উইথ থেকে মাইনাস করি এন্টার দিব একটা শেপ আসবে এই শেপ থেকে আমি আপাতত এখানে যে কালারটা ঘুরাই দিচ্ছি এটা ব্ল্যাক কালার রাখতেছি স্ট্রোকটা উপরে এনে অফ করে দিচ্ছি প্রথমত ফিল কালার এবার এটাকে নিয়ে আমি সেন্টারে রাখবো দাঁড়ান এখন এই যে গাইডটা বানালাম আমরা এটাকে আমরা রাইট এতে ক্লিক করার পরে এখন সিলেক্ট করে মুভ না হয়ে যায় এটার জন্য আমরা এটাকে মিডালে রাখার পরে গাইড বানানোর পরে রাইট ক্লিক করে আমরা দিব লক গাইড যাতে এটা মুভ না হয় ঠিক আছে সিলেক্টটা মুভ না হয় আর এবার এটা আমরা বানালাম কেন এখানে দেখেন আপনি বেশ কয়েকটা ভাগ আছে যেমন নীল কি রেড কালার এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার এটা হচ্ছে সবকিছু কাটা পড়বে এখানে কোনটাই প্রিন্ট হবে না তারপরে আসেন এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা মার্জিন আমরা খাতা যখন লিখি খাতা একটা মার্জিন জানি না আমরা বলুন তো এটা হচ্ছে সে মার্জিনটা এই মার্জিনটার মধ্যে আমরা আমাদের ইম্পর্টেন্ট জিনিসপত্র রাখবো যেমন আপনি খাতার মধ্যে যখন লিখেন যে কোনো ইম্পর্টেন্ট জিনিস কিন্তু আপনি এই মার্জিনের মধ্যেই রাখেন তাই না এখন মার্জিনের মধ্যে কেন রাখতে হবে কে বলতে পারবেন এরে তো দুইটা লেখা যে তুলিস নি যত লেখাগুলো ভাইয়া বাইরে চলে যায় না এবং লেখার অ্যালাইনমেন্ট গুলো সমান থাকে আচ্ছা ধরেন আপনি খাতার মধ্যে যদি একদম পেজের এক কর্নার থেকে আরেক কর্নার পর্যন্ত লিখেন লেখাটা কি সুন্দর দেখা যাবে এখন মাইক্রোফোন অন কার এবং হচ্ছে ক্যামেরা অন কার দুইটাই টপ করে এখন আপনারে বলেন এখান থেকে কোন লিখার অ্যালাইনমেন্ট বেটার মনে হয় কোন লিখাটা পড়তে সুবিধা সবাই তো মিউট থাকে যারা কথা বলতেছি না বা দরকার নাই তারা একটু মিউট থাকি না আপনারা মাইক্রোফোন অন রেখে কথা বলতেছেন এই সেই করতেছেন মার্জিন আপনি বেশি নিতে পারেন ওটা কোন সমস্যা না ধরেন আপনি মার্জিন নিলেন হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ কিন্তু ভাগ করি ভাগ করে আর যেহেতু আমার এখানে উইথ দুইটা হাইট যে একটা হাইট যোগ করলে হয় জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ তো আমরা দুইটাকে যোগ করে দেন আমরা এখান থেকে আলাদা করছি তো আমরা এক্সপিএল মার্জিন নিচ্ছি জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ করে সব দিকে ঠিক আছে আপনি চাইলে আরেকটু বেশি নিতে পারেন বেশি নিলে যে খারাপ লাগবে এমন না নিতে পারেন আচ্ছা এবার এই মার্জিনের বাইরে কি 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 আমরা দিব না এই মার্জিনের বাইরে আমরা দিব না হচ্ছে আচ্ছা এখানে আলভি না আপনি কি ক্লাস জয়েন করতে পারছেন ওকে ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই যে আমাদের যে এটাকে বলে আমরা সেফ সেফ গাইড বা হচ্ছে সেফটি মার্জিন ঠিক আছে এই সেফটি মার্জিনের বাইরে আমরা আমাদের কোন টেক্সট লিখবো না তারপরে হচ্ছে আমাদের লোগো বসাবো না এবং 
সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট এটার বাইরে আমরা কোনো আইকন বসাবো না তো আইকন লোগো এবং তারপরে হচ্ছে কিউআর কোড আর হচ্ছে টেক্স এই চারটা জিনিস আমরা কখনোই এই মার্জিনের বাইরে নিব না নিলেই দেখতে খারাপ লাগে ঠিক আছে এখন আসেন হচ্ছে আপনি ডিজাইন ডিজাইন আমরা লাস্ট ক্লাসে যেগুলো দেখলাম আসলে আমাদের এই মুহূর্তে ওই টাইপ ডিজাইনে হচ্ছে বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে প্লাস হচ্ছে এই ডিজাইন গুলাই সবচেয়ে বেশি অ্যাকসেপ্টেবল মানে আপনি আপনি একজন ডিজাইনার এর মানে এই না যে আপনাকে হিজি বিজি ডিজাইন জানতে হবে বা কঠিন কঠিন ডিজাইন জানতে হবে নাহলে আপনাকে কেউ কাজ দিবে না ব্যাপারটা কিন্তু একদম এমনই না এমন না আচ্ছা এখানে এমন কেউ আছেন যার ভিজিটিং কার্ড নিজের ভিজিটিং কার্ড আছে কেমন আপনার এরকম সিম্পল এই যে ধরেন সিম্পল আর কই যে এগুলোর মধ্যে এটা তো হিজি বিজি ধরেন এই যে এটার মত বা হচ্ছে এটা এটার ফন্ট পার্ট এর মত কি সিম্পল না বাকি গুলোর মধ্যে কি হিজি বিজি আছে ভাই যে এটার মত সিম্পল আপনি কেমন কার্ড নিছেন একটু সিম্পল এর মধ্যে মানে একটু হিজি বিজি সিম্পল নিছেন না কেন নিছেন ভাই এটা আমার মূল ছিল যে যাতে আমার মূল ফোকাসটাই যাতে ওখানে ই হয় কাস্টমার যেটা উদ্দেশ্য যেটা সেটা যেন ভালো ভাবে হয় ওখানে অনেক ডিজাইন বা অনেক কিছু দরকার তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে এমন যে যদি আমরা আমাদের কাছে কেউ আসে তার ফোকাস কিন্তু এমন না যে সে আমাকে টাকা দিচ্ছে সে আমাকে দিয়ে একদম খাটাবে তাকে বা সে তার ফোকাস হচ্ছে আমি কতটুকু ভালো ডিজাইন করতে পারি সেটা দেখা এমন না কিন্তু তার ফোকাস কি তার ফোকাস হচ্ছে তার ইনফো গুলা কতটা ইজিলি তুলে ধরা যায় মানুষের কাছে তাই না যেমন এই ডিজাইনটা যদি আমরা দেখি এই ডিজাইনের মধ্যে আপনার ধরো এখানে এখানে আমরা যদি যাই এই ডিজাইনটাতে এটা রিড করাটা ইজি ফোকাস এরিয়াটা বা ধরেন এটা এখানে যে আমার এখানে মেইনলি ফোকাস করে কোথায় ধর নিচেরটাতে নামে নামে জি আচ্ছা এখানে তা গেলে আমাদের ফোকাস করে কোথায় এটা লবো হয় নাই ভালোমতো দেখেন এই এই কার্ডের দিকে তা গেলে আপনি সবার আগে কি দেখছেন যখন প্রথমে কার্ডটা দেখছেন সবার আগে কোন দিকে তো নজর গেছে একজনে বলতে পারেন না এখনো আপনি বুঝেন কোথায় গেছে নজর আপনি দেখাবেন কিন্তু এখন এই জায়গায় আমাদের মূলত আমরা কিন্তু ভিজিটিং কার্ড ইউজ করি হচ্ছে আমার ইনফো মানুষকে দেখানো হচ্ছে তো এটার জন্য এত হিজি বিজি করার কোনো দরকার নেই আবার একদম সিম্পল ও না डिजाइन सुंदर लगे তারপরে 
এখানে বেশি হিজিবিজি লাগে এই যে এখানে যে ইয়াটা দিচ্ছে অনেকগুলো শেপ দিচ্ছে একসাথে একসাথে গোল্ডেন এর গোল্ডেন না দিলে কিন্তু এটা আরো সুন্দর লাগে তো এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে যেমন এটা দেখেন এটা একদমই প্রিমিয়াম একটা লুক দিচ্ছে তাই না রাইট আর এটা কি প্রিমিয়াম লুক দেয় না দেয় না তো এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবেন আপনি যদি এখানে আসেন এখানে ব্যাক পার্টটা প্রিমিয়াম লুক দেয় ফ্রন্ট পার্টটাও মোটামুটি ব্যাক পার্টের তুলনায় প্রিমিয়াম লুক দিচ্ছে ঠিক আছে এটা কিন্তু ফ্রন্ট ব্যাক দুটো মোটামুটি প্রিমিয়াম লুক দিচ্ছে রিজন কি এখানে এক্সট্রা কিছু দেওয়া হয় নাই ব্যাক এর ফ্রন্টে প্রায় সেম ডিজাইনে রিপিট করা হচ্ছে ফ্রন্টে একটু বেশি ব্যাক একটু কম দেখানো হচ্ছে এবং এখানে তারা মূল ফোকাস এদিকে রাখছে তাদের কোম্পানির নাম বা তাদের ইনফোতে রাখছে কিন্তু এখানে আসেন এখানে আবার মূল ফোকাস কই ডিজাইন ডিজাইনে ডিজাইনের মধ্যে আবার ড্রপ শট দিই প্রিন্ট করলে বা বিশ্বাস করেন ড্রপ শটে প্রিন্ট করলে আসে না মানে ড্রপ শটে প্রিন্ট করলে যে কি বিচ্ছিরি আসে বিশেষ করে বাংলাদেশে কারণ বাংলাদেশের যে প্রিন্টার এগুলো ভালো প্রিন্টার না এগুলো তো ড্রপ শটে প্রিন্ট করলে যেমন দেখতে সেনা মন্ত্র জীবনও আসবে দুইটা কালার আসবে মানে এটা ড্রপ শটও না এটা কালার মনে হবে একটা পিছনে কালার দিয়ে রাখছে টোটাল আপনার ডিজাইন নষ্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এই দিক খেয়াল করতে হবে এখন এইটা ভাই এখন তো এটাও সিম্পল তার মানে কি এটা সুন্দর বলেন তো না সুন্দর জি না এটা কোন দিক দিয়ে সুন্দর এই যে এই ডিজাইনটা দেখেন এটা এটা কোন দিক দিয়ে সুন্দর ডিজাইন হলো আপনার এটা বাদ দেন বাদ দিয়ে দেখেন কাট সুন্দর এটা বাদ দিলে কাট সুন্দর কিন্তু এটা সহ কিন্তু কাটটা সুন্দর না কারণ এই যে ডিজাইনটা অহেতুক একটা ডিজাইন এটা কোনো মানেই নাই এটা না আছে সৌন্দর্য না আছে কিছু এটা চাইতে তো এটা ভাই ভালো এটা ভালো এটা তো অন্তত আমরা ডিজাইনটাকে কাজে লাগাচ্ছি এই দুইটার মধ্যে এই ব্যাক পার্টটা সুন্দর দেন ফ্রন্ট পার্টটা সুন্দর খারাপ না তো আবার এটা যদি আসেন এরকম ডিজাইন এরকম ভিজিটিং কার্ড আপনার আপনারা নিজেরা বানাবেন সেটা বলেন আপনার কোম্পানি লাভ থেকে এরকম ভিজিটিং কার্ড বানাবেন না বানাবেন না আপনি খুঁজবেন এরকম ভাই আমার এরকম দেন সিম্পল অথবা আপনি আমার এটাও তো নেবেন না নেবেন এখন আমরা যারা শিখতে আসি তারা কি করি তারা বলে ভাই এটা শিখান ওটা শিখান নালে তো আমি কাজ শিখতে পারলাম না ভাই প্রথমত হচ্ছে আপনি একটা টপিকে যদি সম্পূর্ণ কাজ শিখতে চান তাহলে তো হবে না টপিক তো অনেক আছে যেমন এখানে গ্রেডিয়েন্টের কাজ এখন গ্রেডিয়েন্টের কাজ যদি আপনি এখনো শিখতে চান পরে কি শিখবেন পরের পরের টপিকের সাথে রাখেন এগুলা এরপরে আসেন হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে একটা ভিজিটিং কার্ডটা সুন্দর না গ্রেডিয়েন্ট সুন্দর লোকতে তার মানে গ্রেডিয়েন্টটা শিখা উচিত লোকতে গিয়ে ভিজিটিং কার্ডে একটা গ্রেডিয়েন্ট দিলেন ভালো এমন না হ্যাঁ আবার গ্রেডিয়েন্টের খারাপ এমনও না গ্রেডিয়েন্ট দিতে শিখেন যেমন এইটার গ্রেডিয়েন্ট দেখেন আর এখানে একটা লোগো আছে ওটার গ্রেডিয়েন্ট দেখেন যেমন এইখানে এখানে যদি আপনি খেয়াল করেন এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা এই ব্যাকগ্রাউন্ডে এখানে এক কালার এখানে এক কালার মানে লাইট আর ডিপ কালার এইটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট ঠিক আছে গ্রেডিয়েন্ট দিতে হবে এমন তো জাস্ট গ্রেডিয়েন্ট দিলেই তো হবে না যে এই সব গ্রেডিয়েন্ট দিলেই হবে আমি একটু ক্লাসে জয়েন করছিলাম আচ্ছা গেল এখন ডিজাইন নিয়ে তো লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত অনেক বললাম লাস্ট তিনটা ক্লাস তো আমরা এই সব শেপ কিভাবে তৈরি করব এসব নিয়ে ছিল ঠিক আছে এখন আসে না আমরা আজকে মূলত যাই কিভাবে আমরা এই লেখাগুলা লিখব আইকনগুলো বসব এই শেপটা খেয়াল করেন এই শেপটা কিন্তু এখান থেকে আর এখান থেকে এই যে একটা ইয়া বের করবেন শেপ বের করবেন ঠিক আছে এই একটা সার্কেল এই একটা সার্কেল দেন এখানে একটা ত্রিভুজ বা এরকম কিছু দিবেন দেন এই যে শেপটা আর এই শেপটাকে শেপ বিলটা দেখ করবেন যারা লাস্ট ক্লাসগুলো করছেন তারা কি এটা করতে পারবে না দেখা দিতে হবে দেখেন <laughs> আমি জুম ইন করে এই জায়গাটাতে মিলাবো 
এই যেটা মেলানোর জন্য আমি রাইট ক্লিক করব সরি বাইরে একটা বাইরে ক্লিক করব যাতে কোনো কিছু সিলেক্ট না থাকে রাইট ক্লিক করব পাবো আমরা আউটলাইন ক্লিক করব এই যে এই দুটোকে আমি এক বরাবর হবো জুম ইন করে এই দুটোকে একসাথে রাখবো আমরা এই লাইনের মধ্যে দেখেন এটাকে ধরে এই যে এখানে একসাথে আগলা আরো জুম ইন করেন দেখেন ফাঁকা আছে ফাঁকা থাকা যাবে না এই দুটোকে মিলাই ফেলতে হবে ঠিক আছে এবার জুম আউট করেন যেটা মিললো রাইট ক্লিক করে আবার প্রিভিউ অন সিপিইউ দেন ওকে এটা আসার পরে দেখেন এই জায়গাটা মিলেছে এবার আমরা উপর দিয়ে উপর দিয়ে আমরা এটা লাইন টেনে দিব শিপ ধরে একটু লাইন শিপ ধরুন অবশ্যই এই লাইনটাকে উপরে উঠাই দেন এবং বাস এই যে কি হয়ে গেছে তিনটাকে ধরবেন শেপ বিল্ডারে যাবেন আপনার কাছে এখানে একটা শেপ তৈরি করা আপনি জাস্ট কি করবেন এটাকে ঘুরাই দিয়ে এখানে একটা ক্লিক করবেন শেপ হয়ে গেছে আর বাকিগুলা সিলেক্ট করে ডিলেট করে দেন বাকিগুলো আর কোনো দরকার নেই বাকি শেপ গুলা সব ডিলেট এখানে একটা এক্সট্রা শেপ মনে হয় বের হবে দেখি এখানে একটা এক্সট্রা না শেপ নাই ওকে দেখেন তো আমাদের এই যে এই যে শেপটা হল ঠিক আছে এই শেপটা বেশি বড় নিয়ে ফেলছি ওকে সমস্যা নাই ও এটা স্ট্রোক দেওয়া জন্য বাইরে চলে আসছে যে আমি ক্লিক করে স্ট্রোকটা অফ করে যে মেন মেন শেপটা চলে আসছে এখন দেখেন এটা আমাদের অর্ধেক হলো তাই না একটু ছোট করা লাগলে একটু ছোট করতে পারেন আপনি চাইলেই এই একটু ছোট করে দেন কোনো সমস্যা নাই এখন এই পাঁচটা কেন এই পাঁচটা দুইভাবে আনা যায় এই পাঁচটার জন্য আপনি দুইটা ওয়ে ইউজ করতে পারেন তো ফার্স্ট ওয়ে হচ্ছে আপনি এখানে ডিরেক্ট সিলেকশন দিয়ে ক্লিক করেন এই যে এআইটাকে ডাবল ক্লিক করে শিপ ধরে এ পর্যন্ত নিয়ে চলে আসে এরপর এখানে এটা সিলেক্টেড অবস্থায় যান হচ্ছে আপনি পেন টুল অথবা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল যেটা আছে ওটাই নেন অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল বা পেন টুল এখানে এসে এই যে এখানে দেখেন এখানে গেলেই এই পাতে গেলেই প্লাস লিখা আসে আইকন প্লাস লিখা আসলে একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করে ডিরেক্ট সিলেকশন দিয়ে এটাকে আপনি জাস্ট পিছনে নিতে পারেন ঠিক আছে এইভাবে পিছনে নিতে পারেন পিছনে নেওয়ার পরে এই হ্যান্ডেলটা ধরে এইরকম করে দিন এই হ্যান্ডেলগুলো মুভ করবেন অথবা এটা আপনি ফার্স্টের দিকে করতে পারেন যেমন আপনি এখানে আসার পরে ফার্স্টে আপনি এখানে এসে একটা ক্লিক করে অ্যাঙ্কর এড করবেন দ্যাট ডিজাইক সিলেকশন দিয়ে এই অ্যাঙ্করটাকে জাস্ট এইভাবে নিয়ে যাবেন এবং এখান থেকে এটাকে এরকম একটু বাঁকা করে দেবেন দেন এটাকে ধরে দেখেন এরকম করে ফেললেন ঠিক আছে এবারে এটা আপনি কতটুকু করবেন যেমন এটা আমরা বেশি উপরে নিচ্ছি এটাকে চাইলে আপনি ডাবল ক্লিক করে আইটন নিচ্ছে এরকম করে নিতে পারেন ঠিক আছে বা এরকম নিতে পারেন আবার এটাকে আর একটু কম বেশি করে নিতে পারেন এটাকে এবার আপনার মতো করে আপনি মিলাই নেবেন এখানে যেভাবে আছে এভাবে মিলাই নিতে হবে এতটুকু ক্লিয়ার আমরা বুঝতে সুবিধা হবে যে একটার ওপর দিয়ে একটা পার হয়েছে কিনা ঠিক আছে লাইনটা নিলে ভালো হয় আবার কাজ হয়ে গেলে রাইট ক্লিক করে এটা দিয়ে কি করলাম আমরা বুঝলাম যে আর দুইটা কি একসাথে মিলছে কিনা কারণ হচ্ছে এরকম শেপ থাকলে বোঝা একটু মুশকিল হয় কালার থাকলে এই জন্য আমরা আউটলাইন মোড়ে গিয়ে করতে পারি এখন আসেন মেন জিনিসে চলে যাই আমরা এখানে আমরা নাম লিখব ইনফো দিব তো নামের ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্টে ফন্ট ডাউনলোড করব ফন্ট আইকন এরকম ডাউনলোড করব ফার্স্টে আসেন আমরা যাই ফন্টে আমরা এখানে লিখব গুগল ফন্ট আর অন্যান্য ওয়েবসাইট আছে যেখান থেকে ফন্ট ডাউনলোড করতে পারেন আপনি এটা লিখবেন যে ফ্রি ফন্ট ডাউনলোড এরকম লিখে সার্চ করুন অনেক ওয়েবসাইট পাবেন সেখান থেকে আপনি ফ্রিতে ফন্ট ডাউনলোড করতে পারেন আচ্ছা এখান থেকে আমরা একটু ভেরিফাই করে দিচ্ছি পার্কিং মিটার ওকে এখানে গুগল ফন্ট লিখলে যে আপনি ওয়েবসাইট পাবেন গুগল ফন্ট সেখানে যাবেন আপনি চাইলে অন্যান্য ওয়েবসাইটে ডাউনলোড করতে পারেন তো ডাউনলোড করলেই হবে এখানে দেখেন অন্য রকমের ফন্ট আছে ঠিক আছে যেই ফন্ট আপনার ভালো লাগবে সেই ফন্ট আপনি নিতে পারেন অথবা আপনি লিখতে পারেন এখানে লিখেন লিখলে দেখবেন যে কোন ফন্টে কেমন দেখা যায় তো আমি আপাতত নিলাম হচ্ছে রোবটো রোবটো এখানে ডাউনলোড ফ্যামিলিতে ক্লিক করব এটা ডাউনলোড হয়ে গেল তারপরে হচ্ছে আমি ডাউনলোড ফোল্ডারে যাব এখান থেকে আমি এই যেটাকে রাইট ক্লিক করে এক্সট্রাক্ট অল দিব বা আপনার যদি উইন্ডো থাকে সেক্ষেত্রে এক্সট্রাক্ট ফাইল দিবেন দেওয়ার পরে এটা এক্সট্রাক্ট হবে ওকে দিয়ে এবার এখানে ফোল্ডারে যাবেন এখানে অনেকগুলো ফন্ট আছে আবার অনেক সময় এমন থাকে বাইরে একটা দুটো ফন্ট থাকে আর একটা ফোল্ডার থাকে সে ফোল্ডারে অনেকগুলো ফন্ট পাওয়া যায় তখন আপনি ফোল্ডারে যাবেন টোটাল কথা আপনি অনেকগুলো ফন্ট পাবেন এখানে এইভাবে সিলেক্ট করলেন এখন সব ফন্টে আবার অনেকগুলো হবে এমনও না এটা ইনস্টল করে দেন সব ফন্ট অনেকগুলো হয় না যেমন এখানে আমরা রোবটে নিচ্ছি রোবটে তো বারোটা ফন্ট ছিল 
যে বারোটা স্টাইল এখানে একটা স্টাইল তখন এখানে একটাই ফোন ঠিক আছে আবার পাশেরটা একটা স্টাইল একটাই ফোন আবার এখানে ভ্যারিয়েবল লেখা ভ্যারিয়েবল মানে কিন্তু একটা না ভ্যারিয়েবল ওয়ান মানে একটা না এখানে গেলে আর অনেকগুলো ফোন পাবে না আপনি তো স্টাইল মানে হচ্ছে একটাই এই একটা স্টাইল মানে একটাই আর এখানে ভ্যারিয়েবল ফোনটি পাবে না আচ্ছা আমাদের ফোন কিন্তু ইনস্টল করা শেষ ঠিক আছে এই ফোনটা কোথায় পাবেন এখন আপনি এই ফোনটা আপনি যখন এখানে আসবেন এসে টাইপিং এ গিয়ে লিখবেন যে কোনো লিখা যেমন আমি এখানে আমার নাম লিখেছি এবার এটাকে এদিকে আনি দেখেন এই যে ফোন আমি এখানে ক্লিক করব ক্লিক করে আমার ফোনটার নাম হচ্ছে রোবটো বা আমি এখানে আসতে চালে যাবো আমি আপাতত লিখতেছি দেখেন রোবট অনেকগুলো আসছে এখান থেকে যে কোনো একটা ধরুন আমি এটা নিলাম এটা হচ্ছে রেগুলার এখান থেকে আপনি ওগুলো আবার পাবেন যেটা মোটা চিকন কি করতে হবে এরকম পাইলেন আমি বললাম রোবটো বোল্ড করব এবার আমি আমার কালার কালার ধরুন আমি দিলাম এখানে কি দিব ধরুন আমি কালার দিলাম হচ্ছে এখানে এরকম ফার্স্ট অফ অল লাল তারপরে হচ্ছে আমি এখান থেকে আবার কাবিরটাকে সিলেক্ট করে বললাম যে এটা শুধুমাত্র আমি এরকম অ্যাশ কালার রাখবো তাহলে ব্যাপারটা কেমন হলো আমি এখানে ডুবিল কালার ইউজ করলাম এখন এখানে আমার সবার আগে কোন লেখাটা চোখে পড়বে বলেন তো বলেন আমার কোন লালটা ওকে তার মানে আমি এখানে কাস্টমারকে বা যে আমার কার্ডটা ভিজিট করবে তাকে আমি ফোর্স করতেছি কি যে আমার লাল যে নামটা এটাকে এটাকে দেখো ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমরা কালার দিয়ে তাকে হচ্ছে ফোর্স করে বোঝাচ্ছি যে এটা আগে দেখতে হবে আমাকে এটা বলে ডাকতে হবে এটা হচ্ছে কালারের খেলাটা খেলা যাবে যেটা আপনার নিকনেম সেটাকে একটু ডিফারেন্ট কালার দিবেন বা একটু ব্রাইট কালার দিবেন আপনার চোখে পড়বে এবার আসেন হচ্ছে আপনি বাকি ইনফো লিখবেন আচ্ছা এই ফন্টের সাইজ কত হবে ফন্টের সাইজ দেখেন আমরা এখানে কত নিছি বারো তাই না এখন আমার নাম ধরন লিখলাম আমি অনেক বড় নাম লিখতেছি আমি এখন এখন ধরুন আমি এত বড় নাম যদি এখানে লিখি এত বড় নাম যদি লিখি দেখতে ভালো লাগবে এটাকে তখন আমরা একটু ফন্টের সাইজ শুরু করবো ধরুন এখানে আমি ফন্টের সাইজ শুরু করবো দশ ঠিক আছে এখানে আপনি দেখেন কোন ফন্টের সাইজটা সুন্দর লাগে আমি এটা একটা কপি করি এগারো বারো বলেন ভিজিটিং কার্ডে কোনটা সাইজটা সুন্দর লাগবে এখন ধরেন আপনার নাম আছে শুধুমাত্র হিমেল কবির পয়সলো নাই এমডিও নাই এখন বলেন কোনটা তার মানে বুঝলেন আমার নাম যদি বড় হয় ফন্টের সাইজ ছোট নাম ছোট হলে ফন্টের সাইজ বড় এবং এই যে ছোট বড় জিনিসটা এটা কিন্তু দশ থেকে বারো ফন্টের সাইজ ছোট হলে আমরা দিব দশ এগারো এরকম বড় হলে দিব বারো ঠিক আছে আমাদের নামের উপর নামের সাইজের লেন্থের উপর ডিপেন্ড করে আমরা এটাকে দশ থেকে বারো মতো নিব যেমন এটা দশ এটা বারো যখন আমরা বড় দশ ইউজ করতেছিলাম ছোট নাম লিখতেছি বারো ইউজ করব এতটুকু ক্লিয়ার আমরা তো এবার আমরা এরকম টাইপ টুল নিয়ে আমরা আমাদের ইনফো লিখবো যেমন আমাদের মোবাইল নাম্বার লিখবো মোবাইল নাম্বার লিখলাম এই মোবাইল নাম্বারের আমি এটা দিব হচ্ছে বোল্ড না এটা দিব প্রথমত রেগুলার ফন্ট সাইজ আর এটা সাইজ দেবো আমরা এখান থেকে সাত অথবা আট যেমন এখানে সাত সাইজটা আমার কাছে প্রথমত ছোট মনে হচ্ছে যে মনে হচ্ছে হ্যাঁ এটা অনেক ছোট এত বড় একটা ভিজিটিং কার্ড এত জায়গায় আমার ইয়েটা সেক্ষেত্রে আমি এটা করবো আট অনেক সময় দেখা যায় যে সাত অনেক বড় হয় সেক্ষেত্রে আমরা সাত দিই যেমন এটা ধরুন আমি দিলাম আট এবং এখানে দিলাম আমি এটাকে মিডিয়াম যাতে আমাদের ইজিলি চোখে পড়ে দেখেন আমি এই সেম জিনিসটাই আর একটা ফন্টে নিব ঠিক আছে আর একটা ফন্টে নিয়ে দেখেন ওই ফন্টে কেমন আসে ফন্টের নাম হচ্ছে মনসের আর্ট এটাকে আমি মনসের আর্ট রেগুলারে নিব দেখেন এটাও আর্ট এটাও আর্ট এটার সাইজ ছোট এটার সাইজ বড় এটা রেগুলার এটা হচ্ছে মিডিয়াম এটাকে যদি আমি রেগুলার জায়গায় মিডিয়াম করি দেখেন দুইটা ফোন কিন্তু দুই রকম এটা ছোট এটা একটু বড় ঠিক আছে তো এখন যদি আমি এই ফোনটা আট হয় এটাকে যদি আমি সাত করি দেখেন এটার আট আর এটার সাত প্রায় সমান তার মানে ফন্টের ফন্টের উপর ডিপেন্ড করে আমার এরকম সাইজ নিব যেমন সাত নেব না আট নিব ঠিক আছে তো আপাতত আমি এখান থেকে নিচ্ছি হচ্ছে এটার আট যেহেতু এটার আট 
আটটা একটু লিঙ্ক দেখা যাচ্ছে বোল্ড দিয়ে তো এটার আট নিচ্ছি আমি মিডিয়ামে কালার দিব ধরুন রেড তো আমি এখানে রেড দিলাম এবং কালার দিলাম এখানে ইয়া সাইজ দিলাম আট তো এই যে লিখা লিখা সাইজ কত সাত থেকে আট এটা ফন্ডের উপর ডিপেন্ড করবে এর বেশিও না কমও না ঠিক আছে তারপরে এখানে আমি দিব হচ্ছে আমার মোবাইল নাম্বার তারপরে দেবো ধরুন আমরা ইমেল অ্যাড্রেস लोकेशन लोकेशन कर मीडियम बक्स ने गुगुल कर गुगलेक्ट ना कि चले भेक्टर लिखा फ्री लिखा देखो 
যে অ্যাকাউন্ট আপনার পছন্দ হবে সেই অ্যাকাউন্টটা নিতে পারেন ঠিক আছে ধরেন আপনার পছন্দ হলো হচ্ছে এই আইকনগুলো তো আপনি এখান থেকে একটা আইকন নিতে পারেন এখানে যে কল আইকন আছে আমাদের লোকেশন আছে তারপরে ইন্টারনেট আছে এখানে আছে হচ্ছে ইমেইল সবগুলোই আছে তো আমি এখান থেকে যে কোনো একটা নিতে পারি আমি আপাতত নিলাম এটাই ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এটা এখানে ফ্রি ডাউনলোডে ক্লিক করতে হবে একটু ওয়েট করবেন এটা ডাউনলোড হবে ডাউনলোড না হয়ে যদি লগ করতে বলে উপরে ক্রস চিহ্ন আসবে ক্রস দিয়ে কেটে দেবেন কেটে দিলে আপনার এটা ইয়ে হয়ে যাবে এটা যে ডাউনলোড এটা নর্মালি আমি আমার তো ইন্টারনেট ডাউনলোড ম্যানেজার ইউজ করি এভাবে আসতেছে নর্মালি আপনাদের ডাউনলোড হওয়া শুরু হয়ে যাবে ঠিক আছে তাই আমি ডাউনলোড দিলাম ডাউনলোড দান এটাকে এবার কি বলে আনজিম করতে হবে এই যে এটা রাইট ক্লিক করবেন এখান থেকে আপনি এই যে এক্সপ্রেস ফাইল আচ্ছা আমি কিন্তু উইন্ডোজ ইলেভেন ইউজ করতেছি এই জন্য আমারটা একটু ডিফারেন্ট আসে যেমন আমি রাইট ক্লিক করলে এগুলা ভিতরে আসে আপনি দুটো রাইট ক্লিক করলে বাইরে চলে আসবে ঠিক আছে তো মেইন কথা হচ্ছে আপনি এক্সট্রেক্ট ফাইলে যাবেন তারপরে হচ্ছে আর অবশ্যই আপনার কম্পিউটারে উইন্ডার সফটওয়্যার ইনস্টল থাকতে হবে ফোল্ডারে গেলাম এখানে আমরা ইউজ করব হচ্ছে আমি একটু একটা কাজ করি এগুলাকে একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে ইয়া করে দিই বুঝতে সুবিধা হবে আচ্ছা আপনার যখন উইন্ডোজ সফটওয়্যার ইউজ করবেন তখন আপনার যদি ফাইলগুলো থাকতে এরকম হবে ঠিক আছে তো আমি এটাতে যাই যাওয়ার পরে এই যে এখানে যে একটা ফাইল আছে একটু সাদা কালারের মধ্যে কপি কালার এটা হচ্ছে ইপিএস ফাইল ডাবল ক্লিক করলে এটা আপনার অ্যাডোবি ইলাস্টোটার ওপেন হবে এবং অনেক সময় ইয়েস চাইতে পারে ইয়েস নো চাইতে পারে এখানে চাইলে আপনি ইয়েস দিয়ে দিবেন এখান থেকে এবার আপনি একটা আইকন নেন ধরেন আমি এখান থেকে এটা নিব এটা নিব এটা আর এটা ওকে চারটা আইকনকে আমি একটা ছিপ ধরে ধরে সিলেক্ট করতে অনেক সময় গুলো গ্রুপ করা থাকে না মানে আলাদা আলাদা থাকে যেমন এই কলটা আলাদা এটা আলাদা সেক্ষেত্রে গ্রুপ করে নিতে হয় আমি দেখি চারটা এখন ঠিকঠাক আছে চারটাকে নিয়ে আমি আমার যে ইয়াটা ডকুমেন্ট সেই ডকুমেন্টে এখানে মাউস রেখে দেন এখানে এনে ছেড়ে দিবেন বা আপনি ওখান থেকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে এখানে এসে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করতে পারেন ঠিক এভাবে দেখেন সিলেক্ট করবেন কন্ট্রোল সিতে কপি এখানে এসে যে কোনো জায়গায় ক্লিক করে কন্ট্রোল ভি প্রেস করবেন পেস্ট হয়ে যাবে আচ্ছা এগুলো দেখে নেন আগে এগুলোর অ্যালাইনমেন্ট ঠিক আছে কিনা হ্যাঁ অ্যালাইনমেন্ট ঠিক আছে ডান এবার আপনার কাজ কি আপনার কাজ হচ্ছে এখানে জুম ইন করা আচ্ছা চারটাকে আমি একসাথে রাখি হ্যাঁ ধরে এই যে অ্যালাইন করি চারটাকে একসাথে চারটাকে সিলেক্ট করে একসাথে আপনি অ্যালাইন করে এক জায়গায় রাখেন চারটাকে আপাতত দেন এখানে আসেন এখানে এসে আপনি সিঙ্গেল যেটা সিঙ্গেল লাইন সিঙ্গেল লাইন ধরবেন সিঙ্গেল লাইন ধরার পরে এখানে যে হাই এই হাইটটাকে আপনি কপি করবেন কপি করার পরে এবার এখানে এসে এই সবগুলোকে ধরে এখানে হাইটটাকে জাস্ট এখানে দিয়ে এন্টার দিয়ে দেবেন সব ছোট হয়ে যাবে ছোটটাকে ধরে এদিকে নিয়ে আসেন জুম ইন করবেন না কিন্তু ধরতে পারবেন না এখন ছোট থাকলে ধরতে পারবেন না ঠিক আছে যদি জুম ইন করে কাজ করবেন সব হবে এখানে রাখলাম দেন এখানে আমি আলাদা করি এবার প্রত্যেকটা আলাদা করব এবং প্রত্যেকটার হাইট আমি আরেকবার চেক করব প্রত্যেকটার হাইট এবার আমি আরেকবার করে দিয়ে দেব এটা ঠিক আছে এটার হাইট একটু বাড়বে ওকে এটার হাইট মনে হয় একটু বাড়বে ওকে প্রত্যেকটার হাইট আমি ঠিকঠাক করে নিলাম এবার হাইট মিলার পর আমি কি করব দেখেন এই যে একটা ইলিশ নিব ক্লিক করব এখানেও সেম হাইটটা বসাবো আমি হাইট এবং উইথ এটা ইলিশের ঠিক আছে ক্লিক করে সেমটা বসাবো ওকে দিব আসলো এবার এটাকে জাস্ট একটু বড় করবেন জাস্ট আগের থেকে একটু বড় করবেন ঠিক আছে একটু বড় হলে ডান এবার দেখেন আমাদের মেন কাজ শুরু হবে প্রথমত আমি কালারে আসি যেমন এটার কালার দেবো আমি রেড কালার এই রেড কালারটা আর এগুলোর কালার পরে সিট করব দেখেন আমাদের এই আইকনটা আমাদের নর্মালি যে এখানে লিখাগুলো আছে তার থেকে একটু বড় হবে মানে একটা লিখা বা একটা টেক্সট এই যে বক্সের ভিতরে অনায়াসে ঢুকে যাবে এরকম সাইজ হবে এটা আপনি এরকম তিন কোনা নিতে পারেন মানে গোল নিতে পারেন আবার এখান থেকে আপনি রেক্টাঙ্গেলে ক্লিক করেও এটাকে আপনি চার কোনা নিতে পারেন চার কোনা নিয়ে দেন একটা কোনা একটু কার্ভ করে দিতে পারেন আপনি এখান থেকে যে কোনো বক্সে নিতে পারেন ঠিক আছে আমি আপাতত এই বক্সটা নিচ্ছি এটা নিচ্ছি এবার আমাদের কাজ কী হবে দেখেন আমাদের কাজ হবে এটাকে চারটা কপি করা যেহেতু আমাদের এখানে চারটা আছে অল্টার ধরে ধরে ক্লিক করে কপি করি এবার এই যে এগুলোকে ধরে এগুলোকে ধরে রাইট ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ করে ফ্রন্টে নিয়ে আসবেন সবার সামনে চলে আসবে এগুলো এবার এটার সাথে এটা ধরেন এটাকে ক্লিক করে অ্যালাইন করে ফেলেন এই দুটাকে ধরেন ক্লিক করে আপনি 
অ্যালাইন করে ফেলেন এইভাবে প্রত্যেকটাকে আপনি ধরে ধরে অ্যালাইন করে সমস্যা হচ্ছে এগুলোর হাইট ঠিক আছে তবে উইথ একটু ছোট তাই না আর ও আরেকটা বিষয় আমি কিন্তু এগুলার ইয়াটা একটু বড় করতে হবে আমি সমান সমান দেখে বলছি সমস্যা নাই এগুলো পরে করা যাবে এখন দেখেন এটাকে ধরে আমি একটু ছোট করে এটাকে মিলাবো এটা চোখের আন্দাজ এটা কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট মাপ না এটা চোখের আন্দাজ আপনি একটু মিলান যাব দেখে নেন যেমন এটা একটু বেশি ছোট করতে হবে ख्याल पिछले शेप नहीं तब अपना पिछनेग्राउंड रेखे डिलीट कर সিলেক্ট করব এবং সেন্টার অ্যালাইন করবো সব এক বরাবর এ দুটা ধরবো ক্লিক করব অ্যালাইন এ দুটা ধরবো এটাকে সিলেক্ট করব আবার এই সেন্টার অ্যালাইন এগুলো ধরে এখন আমি কোথায় নেবো সেন্টার নিলে কি হয় দেখেন সেন্টার নিলে এই যে এখানে আপনার গ্যাপিং বেশি হয়ে যায় আমরা কি করব ধরে এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে বা এটাকে সিলেক্ট করে আমরা দিব হচ্ছে যে সেন্টার না দিয়ে দিব টপ টপ দিলে কি হবে এটা উপরের সাথে অ্যালাইন মিডিলে না ঠিক আছে এই লেখাটার উপরের সাথে অ্যালাইন করবো আমরা ग्रुपगुल चिन्ह ग्रुप सबलमेंट ठीक है আপনি চাইলে এটা নিচে একটা স্টাইল দিতে পারেন যেমন ধরেন আপনি দিলেন এরকম এখানে একটা লাইন টানলেন লাইনটা অবশ্যই আপনি এটা বরাবর টানেন দেখতে সুন্দর লাগবে একটু জুম ইন করি জুম ইন করলে মাঝখানে একটা অপশন আসে এটা ধরে টানা যায় জুম আউট করলে কিন্তু এটা আসে না দেখেন তিন নাম্বার অপশনটা জুম আউট আসে না একটু জুম ইন করলে আসে এটা ধরে এরকম টানা যায় এক সমান করলাম এরপরে এই যে শেপটা আছে এই শেপটাকে একটু চিকন করবো আমি এটাকে আমি একটু চিকন করতে পারি দেন এই শেপটাকেই আমি এই যে এডিট কপি কপি করে আবার এডিট পেস্টিং ফ্রন্ট দিতে পারি দেওয়ার পরে এটাকে জাস্ট আমি কি করব আবার জুম ইন করে এখান থেকে কিছুটা ছোট করে দিব ঠিক আছে ছোট করে দিয়ে এইখানে এসে অল্টার ধরে একটু উপরের দিকে দিব অল্টার ধরে দুই দিকে বড় হবে দেন আই ড্রপার দিয়ে আমি কালারটা চেঞ্জ করে দিলাম দেখেন এখানে ব্যাপারটা এরকম হয়ে গেল ঠিক আছে এতটুকু ক্লিয়ার আমরা 
অথবা এটা উল্টা রাখতে পারতেন যেমন হচ্ছে এটা চিকন থাকবে এটা ইয়া করে দে এটা চিকন থাকবে আর নিচে যেটা আছে এটা এমন থাকতে পারে অথবা একটু মোটা থাকতে পারে যেমন হচ্ছে এটাকে জুম ইন করে ফার্স্টে ছোট করতে হবে এটাকে এরকম ছোট করে ফেলবেন ছোট করে এই সেম সাইজ রাখবেন রাখার পরে এটাকে ধরে আপনি একটু একটু বড় করতে পারেন অল্টার ধরে অল্টার ধরে একটু বড় করতে পারেন এখানে একটু গ্যাপিং দিয়ে দিতে পারেন ঠিক আছে আপনি আপনার মতো করে এটা সাজায় নিতে পারেন অথবা গ্যাপিং না দিলেও চলবে তারপরে হচ্ছে এটা বেশি মোটা হয়ে গেছে এটা আর একটু চিকন করে দিবো আমি অল্টার ধরেই ধরেন আমি এত রুপ দিলাম ঠিক আছে আপনি চাইলে আবার সেম জিনিসটা এই পাশেও করতে পারেন এটাকে একটা অল্টার ধরে কপি করে শিপ সহ এই পাশে নিয়ে আসতে পারেন এটাকে আমি একটু উপর উঠাই দিচ্ছি অ্যারেঞ্জ করে উপর উঠাই দেবো জুম ইন করে একটু কর্নারে মিলাই দিচ্ছি দেখেন আপনি এরকম একটা ডিজাইন রেড করে ফেলতে পারেন ওকে এত ক্লিয়ার আমরা এবং এটা অবশ্যই আমরা দিব একটু লাইট ইয়াকা দিব তারা যাতে আমাদের এখানে ফোকাসটা আসে ঠিক আছে এখানে না এসে এখানে ফোকাসটা আসে সার্কেল নিয়ে এখান থেকে ক্লিক করে এটাকে ক্লিক করে একটু বাঁকা করে দিচ্ছি এটাকে আমি পাঠিয়ে রাখি আমি এটাকে একটু বড় করে দিচ্ছি এখানে রেখে আমি কালার দিচ্ছি এটার এই কালারটা তারপরে হচ্ছে এখানে আর একটা রেক্টাঙ্গেল নিব এরকম না আপনার রেক্টাঙ্গেলটা আপনি যে কোনো কালার রাখেন রেক্টাঙ্গেলটাকে আপনি লেফট এবং উপরে দেন দেখেন রেক্টাঙ্গেল দিয়ে কিন্তু যতটুকু আমি রাখতে চাই লাল শেপের ঢেকেই গেছে জাস্ট সিলেক্ট করবেন কি বলে শেপ বিল্ডার দিয়ে অল্টার ধরে বাইরেরটুকু ডিলেট করে দিবেন क्लियर गैपरकोड खराब लगे আমরা 
लिखते लिखा फाइल छोट कर अच्छा उंड <laughs> फिलते <laughs> हैं तो अफसेट पाथ जो शिखी ना एखो ये अपनी एरक कपि कर 
কপি করে নিয়ে তেমন হচ্ছে দুইটা সাদা এবং কালোটাকে সিলেক্ট করে সাদা দুটা যে টুক এরিয়াতে আছে টুক এরিয়া আপনি কেটে ফেলে দেন বাস শেষ সাদাটা দুই টুকরো হয়ে যাবে এবং এই দুই টুকরা মাঝখানে পাল্টা এটা আসলে অনেকগুলো ওয়েটেই করা যায় আপনি যে ওয়েতে করে না যেহেতু অফসেট পাত আমরা শিখে নাই এজন্য অফসেট পাত আমি বললাম না আচ্ছা বড় করতে চান ঠিক আছে যেমন ধরো আপনি যেটা নিলেন ওটার ক্ষেত্রে আসে এই ধরেন আপনার এটা হচ্ছে কালো শেপ ঠিক আছে এটা কালো শেপ আপনি এটাকে এডিট করতে চাচ্ছেন ঠিক আছে তো আপনি কি করবেন আপনি এই যে লালটাকে ধরবেন অবজেক্ট পাত এবং এখান থেকে নেবেন আপনি অফসেট পাত দেখেন এটা বড় হয়ে গেছে এটা এত বড় দরকার নেই আমরা ছোট করবো ঠিক আছে আমরা এটা নির্দিষ্ট সাইজ দিব ধরেন এটা বেশি হচ্ছে আমি ওকে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান দিলাম টিভিটা অন অফ করেন দেখেন একটু বড় হয়েছে আপনি চাইলে আর একটু বড় করতে পারেন জিরো পয়েন্ট জিরো টু করতে পারেন ইঞ্চি আর কি এটা আর একটু কম হ্যাঁ চলবে ওকে দিয়ে দিলেন এটা মূলত কী হলো এটা ডাবল সাইজ হয়ে গেল এই একটা পিছনে একটা পিছনেটা ধরেন তারপরে পিছনেটা ধরুন অবশ্যই পিছনেটা ধরবেন আর এই সাদাটা ধরবেন ঠিক আছে ধরার পরে সেই বিল্ডারা যান ওল্টার ধরে হয়ে গেছে দেখেন হয়ে গেছে দেখতেছি <laughs> বাকি ডেটাগুলো করার নাই কোন স্যার মেসেজ দিয়ে এটা বেশি বাকা হয়ে গেছে এটা আপনি যে এই এই কর্নারটা বেশি ভিতরে রয়ে গেছে এটা একটু বাইরে হবে এখানে এই যে এটা ঢেউ হয়ে বের হয়ে যাবে এখানে আবার কর্নার আসবে না জি কি কে কি বললেন জানেন একটু আগে স্যার এস ডব্লিউ টা আমি মেসেজ দিয়েছি কিছুক্ষণ আগে যে ছবিটা দেখলেন আপনি আচ্ছা বাকিদের কই মাত্র দুইজন কেন এই ডাবল দিয়েছেন বাকিরা কেন দেন না বলেন বাকিরা কি ক্লাস করতে আসেন নাই আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম ভাইয়া আমার সময়টাকে শুক্রবার আর শনিবার তো এই দুই দিনে আপনার ক্লাসগুলো ভিডিও ক্লাস এবং অ্যাটেন্ড একটা ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে পারি আর একটা ক্লাস ভিডিও দেখি যতবারে যে কারণে ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করতেছিলাম নয়তো এতক্ষণে শেষ হয়ে যেত সেকেন্ড ক্লাসটা আচ্ছা আর বাকিরা বাকিরা কেন করেন বাকিরা কেন এডব্লিউ করেন না বলেন স্যার আমি আজকে ফার্স্ট ক্লাস করতেছি স্যার আচ্ছা আপনাকে আমি একটা লিংক দিয়ে দিই ও আপনাকে দেখায় দিছি ভিডিও কোথায় পাবেন ঠিক আছে আর সফটওয়্যারের জন্য আমি লিংক দিয়ে দিচ্ছি এখানে আপনার সফটওয়্যারের উপর লিংকের উপর লেখা আছে আপনার কম্পিউটার র্যাম কত জিবি হলে কোন লিংকে ক্লিক করবেন এবং ওখানে তিন নাম্বার লিংক হচ্ছে ভিডিও ওই ভিডিও দেখে দেখে আপনি সফটওয়্যারটা ডাউনলোড এবং ইনস্টল করবেন আর প্রথম দুইটা হচ্ছে সফটওয়্যারের লিংক ঠিক আছে আর বাকিটা ভিডিও দেখেই করে ফেলতে পারবেন আর একবারে না পারলে নক করবেন হেল্প হেল্পের জন্য আচ্ছা বাকিটা এস ডাব্লিউ করে নাই এখন আপনারা কোর্স করতে এসে যদি এস ডাব্লিউ না করেন তাহলে তো সমস্যা আপনাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে যেখানে জয়েন আছে ঠিক আছে এখন আপনারা কোর্স করতে এসে যদি এস ডাব্লিউ না করেন শুধু ক্লাসই করেন তাহলে ভাই লাভ কি তাহলে ইউটিউব দেখেন ইউটিউবে বেশি বেশি ভিডিও দেখেন সারাদিন দেখেন এরকম সপ্তাহে দুই দিন দেখার জন্য ওয়েট করতে হবে না 
তো সারাদিন ভিডিও দেখেন ইউটিউবে আপনি যদি এস ডাব্লিউ না করেন অবশ্যই নেক্সট ক্লাসে এস ডাব্লিউ নিয়ে আসবেন সবাই ক্লাস আগামী সোমবার রাত নয়টায়